അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു റമദാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിൽ നോമ്പ് സമയം വളരെ ഈസിയാണ് വിശപ്പ് ക്ഷീണം എല്ലാം കുറവാണ് ശരീരത്തിന് നല്ല എനർജിയും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യ രണ്ട് ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസ വിശേഷമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സാധാ കഴിക്കുന്ന മുട്ട കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെ മടുപ്പില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് സാബിത്താത്തയാണ് ഈ കാകാൻ്റെ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ആദ്യ ബ്ലോഗ് റമദാൻ ഡേ വൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസിലൂടെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് പുതിയ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ കമൻസ് കിട്ടി അവരുടെ ദുവാകളും പഠിച്ചവനെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ആ മീൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ മുട്ട മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് മുട്ട ഞാൻ പുഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് സ്പൂണോളം സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒരു തക്കാളിയും അപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാതെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് രുചി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പാൻ ചെയ്യണം പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇത് അരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി തക്കാളി അരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് പകുതി മുറിച്ചെടുക്കാം മുട്ട പൊടിയാതെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രിക്ക് കാണിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊന്ന് ചുരു ഒരു ഒരു വരലിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മുട്ട കയ്യിൽ വെക്കുക കയ്യിൽ വെച്ച ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നൂലങ്ങോട്ട് വലിക്കുക താഴേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മുട്ട രണ്ട് വർഷമായി പത്തിയുണ്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ മുറി മുറിഞ്ഞു കിട്ടൂല ചിലപ്പോൾ അത് കേട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മുട്ട മുഴുവൻ അതുപോലെ നൂലുകൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണ്ണിയൊന്നും ഒറ്റയൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പിന്നെ നന്നായിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി കിട്ടും വേവായി കിട്ടും ഇതൊന്ന് നോക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം മഞ്ഞളും മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എരിവ് നോക്കട്ടെ എരിവ് അത്ര അധികം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ മണമാണല്ലോ ഗരം മസാല അപ്പം അത് നഷ്ടമാവാതിരിക്കാനും മറ്റുള്ള സ്പൈസസിലേക്ക് ആ മണം കയറാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മൂടി വെച്ചതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് ഇപ്പം ലേശം ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം 
ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എരിവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഈ മുളകിൻ്റെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയാലും അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയാലും മതി മുട്ട ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ആൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെയാണ് ഒരു അളവ് അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മുട്ട എന്നതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്ക് വേവായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കാം നാല് സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ രണ്ട് സ്പൂണ് കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കി വായ കഴുകി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളം വറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേഗം വായ കഴുകിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രേവി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഉണ്ണിയൊക്കെ പുറത്ത് ചാടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും വൃത്തിയും നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ചട്ടുവം കൊണ്ട് ചെയ്യാനൊരു പ്രയാസമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എളുപ്പം എന്നും കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് രുചിമാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളിത് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവര് അയക്കാക്കാൻ്റെ പെങ്ങളാണ് ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആറ് മുട്ട എടുത്തത് കൈ കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചട്ട കാണുന്നത് കുറഞ്ഞ പൈസ ഉള്ളു അഞ്ച് റിയാലിന് ഈ ഒരു സ്പാച്ചുലയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രഷും പിന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പും കിട്ടും വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് കിട്ടാതെ നമുക്ക് പണി എളുപ്പാവും ഇനി ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങാവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ നാരങ്ങാവെള്ളം റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു കഴിയും ഇനി ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ട്രോബെറി ലസ്സി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല മോര് വാങ്ങുമ്പം ഫുൾ ഫാറ്റ് നോക്കി വാങ്ങണം നോ ഫാറ്റ് ലോ ഫാറ്റ് അതൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് നമ്മുടെ കാക്കയാണ് ഗാവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അത് കെറ്റല്ലേ കൊഴിക്കാണ് അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും കെറ്റെല്ലാവുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡി ആയി കിട്ടും ഗാവെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്പൂണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു പലവരും പല അളവാണ് നമ്മുടെ മാനേജറെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് വലിയ മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആറ് ഗ്ലാസ് ആറ് ഗ്ലാസ് പൈസ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അതിപ്പോ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിപ്പോ എത്ര നാലല്ലായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂമ്പി കണ്ടേ കൊടുക്കുമോ ഈ നമ്മൾ സ്പൂൺ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല കൂമ്പിയിട്ടല്ല നല്ല ജാതിയല്ല ഇതിപ്പോ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തേക്ക് ഇത് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തേക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തേക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പ
ഈ കെറ്റിൽക്ക് ഗാവിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കട്ട പിടിക്കും ഈ ഗാവിനായിട്ട് അത് മിങ്കിൾ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വെട്ടി തിളക്കുമ്പോ പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കണം പിന്നെ തീ കുറച്ച് നല്ലത് അന്നെ ഇവിടെ നിർത്താതെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഏലക്കായിന്റെ പൊടിയാണ് ഹൈലിൽ നിന്നാണ് ഇവര് പറയാ ഇത് ഗാവിയൽക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണ്ട റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ പൊടി ഇടാറ് ഒന്നെങ്കിൽ കാവപ്പൊടി കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കുപൊടി ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മണ്ണും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തരും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യമിനി കാവാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ കാവപ്പൊടിയും ചുക്കുപൊടിയും ഇതും ഈ പൊടി ഏലക്കായ പൊടി ഇടും ഞാന് ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെക്കാൻ ഇന്നലത്തെ പോലെ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളൊന്നും ഇന്നില്ല ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇനി ബാങ്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നോമ്പുതറ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു സ്ഥിരം വിഭവമായിരുന്നു മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉപ്പാക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഡയറ്റിൽ വന്ന ശേഷം എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക എന്നതൊരു സംശയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുമില്ല പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സിസ്റ്ററിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനും ഒരു തീരുമാനമായി ഒരു രണ്ട് മുട്ട എന്നപ്പോൾ തന്നെ വയറ് ഫുള്ളായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പലരും ഫാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കെയർ ചെയ്യാറില്ല ആകെ ഒരു ബട്ടർ കോഫി ഇപ്പോൾ ഡെയിലി കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പാചകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു തറാവയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടുപേരും ബട്ടർ കോഫിയും അല്പം നട്ട്സും കഴിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വീതം നാരങ്ങ വെള്ളവും കുടിച്ചു ഒരു ദിവസം ബദാമും വാൾനട്ടും കൂടി മാക്സിമം നൂറ് ഗ്രാം കഴിക്കാം പിസ്തയും കാശയും നാലഞ്ചെണ്ണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ കാക്ക ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പുറത്തു പോയി അപ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് എഡിറ്റ് വർക്കും കുറാനോത്തും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അത്താഴത്തിനുള്ള സമയം ആയി അത്താഴത്തിന് ഞാനിന്ന് ഓലനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഓലനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുങ്ങാൻ്റെ ഓലൻ തന്നെയാണിത് ഓലൻ റെസിപ്പി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ന് ഞാൻ ചെറുങ്ങയിൽ കുറച്ചധികം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ച ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീൻ ഞാൻ ഇക്കാക്കാക്ക് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ തൂന ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തൂന എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് റംലാനിലെ ഡെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചിരുന്നത് അത്താത്തിന് കഴിക്കുക രാവിലെ കഴിച്ചിരുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടെ മകരി മുതൽ ഫ്രിഡ്ജർ വരെയുള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം വെള്ളം ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം ബട്ടർ കോഫിയൊക്കെ കഴിക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റംലാനിലെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വായിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഇനിയും കാണാം ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി